Hello, um, good evening, good evening, and good afternoon, and good morning, everyone. Um, yun po, no, uh, ako po si DJ KV, ako po yung natasan para uh, sa ngayong araw para mag-deliver po ng word sa inyong lahat. So, ayun po, no, ang topic natin today is uh, The Rich Man and Lazarus. So, you know, famous po yung um, story na to sa atin. Uh, sa mga hindi pa po nakakalam ng story, yung verse po ay ang um, verse po ng story ay nasa Luke 16 verse 19 to verse 19 to 31 so ayun po no um, ayun po no uh, uh, in this story uh ang po na si yung rich man po ay uh, nabubuhay siya sa napaka garapong buhay um, nasa atas siya na, na napakayaman niya napakayaman ng mga kapatid niya and si Lazarus naman is para siyang um, street dweller at siya yung kumakain sa ano sa kung ano yung mga nahuhulog doon sa sa table ng rich man so ayun no um, one day um, yung si Lazarus is namatay uh, ganun din si rich man and si Lazarus um, when the day he died uh, sinundo siya ng mga angels at napunta sa heaven and then si si rich man naman is um napunta siya sa ano, sa hell. So ayun po no. Um uh, ang first point po natin today na binigay sa akin ni Lord is ayun po no ay uh, sometimes in our life we uh, we live like a like like the rich man. Um Um, kahit Christian na tayo, kahit leader na tayo, minsan nabubuhay tayo, minsan na nakakalimutan natin si Lord. Um, hindi naman si totally nakakalimutan or minsan nadi-disregard natin yung mga plans ni Lord sa atin. So ayun no, uh, tulad nung uh, tulad nung rich man. So ayun no, you know, binigyan ka ng blessing ni Lord. Uh, pinagpapala kanya sa lahat ng bagay pero sometimes uh, um, we for we forgot to something um, uh, na naanjan si Lord para sa yung minsan nakakalimutan natin ay nandyan pala si Lord um, kahit kahit nakakalimutan tayo hindi niya tayo iniiwan so suddenly uh, sobrang saya natin sobrang ayos ng lahat ah uh, Uh, dahil bless na bless ka sa, bu- sa buhay mo um, uh, tulad ng rich man nakakalimutan natin na there is a God that always um, providing what you need and always sending a help and blessing uh, um, uh, to us so until suddenly happen na um, dito sa death is ang um, ang gustong ipakita ni Lord sa akin today is ano po uh, gustong ipakita ni Lord sa atin na sa atin today na minsan um, ayun na nasa nasa buhay natin na ayun nga na nasa sobrang saya natin dahil pinagata, pinagpapala niya tayo at dahil sa sobrang sobrang pagpapala um, nakakalimutan natin siya so Then, then, pag may dumating na problema o may dumating na trial sa atin, um, uh, doon natin naalala si, si God. Doon lang natin siya naalala. Um, kasi may problema ang dumating. Which is ang gusto ni Lord is uh, sa kasayahan, sa kalungkutan, um, uh, during the trials, gusto ni Lord kasama mo siya. Um, si Lord nga po, ayan nun, ang um, plus ng ng God is na 
napakasiloto pero napakahambol at napakabait niya pa rin kahit kahit uh, kahit anong mangyari so ayun po no nakalimut natin si God dahil sobrang blessed tayo until something happen na uh, may mangyari dun, dun lang natin naalala si God si, si God uh, meron palang Lord sa buhay natin so when when we ask God um when suddenly happen sana natin siya pero pero po pero pag naala natin siya minsan gina-drive pa rin natin sa sarili natin pag pag may nangyari may nangyaring problema gusto pa din natin kung gusto, ming, gusto pa rin natin yung result is nag-align pa rin dun sa sarili nating decision which is the, the which is the free will pero minsan yung yung free will kasi natin na ah, abuse na siya sobrang as sobrang abuse niya hindi na siya nag-align sa sa God's will so ayun po no uh, yun yung per, yun, yun yung per, yun po yung first point natin um sometimes in our life nakalimutan natin si God dahil sobrang blessed tayo so tapos pag may nangyari na uh, at at nagkagulo na ang lahat um Uh, nahinto yung kasayahan doon lang natin naala si Lord uh, which is mali na uh, dapat uh, sa ating buhay um, nag, dapat sa kalungkutan sa kasayahan at kahit ano pa man na mangyari dapat lagi natin tandaan na kasama natin si Lord sa mga bagay na yun ayun po no um, uh, dito naman po sa story mayroon pong part na sinabi ni Richman sa Luke 24 24 to 26 ang sabi niya po doon no papaiksin ko na lang po yung yung sinabi nung rich man um, uh, sabi niya po doon sa 24 and he called out the father Abraham have mercy on me and and send Lazarus into the into the deep the deep end of his finger in water and cool my tongue for I am anguish in this place. So, uh, ayun po yung sinabi sa verse 24, no? Um, sometimes, um, yun nga, na may nangyari na sa buhay natin, nagkakagulo na ang lahat. Um, yung second point po is, when, remem- when we remember God in the midst needs of the problems or trials minsan mas marunong pa tayo sa kanya so parang parang gusto nating i-command sa sarili natin uh, si Lord na ganito yung gawin niya sa buhay mo o sa buhay natin dapat dapat ganito yung in-expect mong result sa kanya so parang parang dahil so, sa sobrang pagpapala na natanggap natin before dahil sobrang free will um, dahil sa grace ng Lord sa napakaling la, napakalaking grace ng Lord para sa atin parang nagiging sobrang abuse na yung salitang free will at yung yung will natin uh, yung free will na binigay sa atin ng Lord para sa atin na minsan kahit minsan na uh, dahil in that uh, in the midst of the trials, minsan gusto natin kung ano yung resulta na nasa isip natin, gusto natin na, na parang gusto mong ibigay o gusto mong i-order sa Lord, sa sarili mo na dapat ganito yung mangyari dapat ganyan, pero pero ayun nga po no um, uh, sabi po sa sabi po ni, ayun sabi po ni Abraham sa sa later on na verse 25 and 26 but Abraham child, child remember that you in your lifetime receive a good things and Lazarus like a man in a manner bad things but now he comforted here and you are anguish and besides all this all this between us you and the great chest Jesam has been faced in order 
those who would pass from you from you may be not able and none and none may cross from there to us so you know um dahil sa sobrang sa sobrang sobrang abuse natin sa free will dahil sobrang ano binsan ginugusto natin na yung bagay na pag may problema tayo kung ano yung gusto mong result uh, yun uh, yun agad yung gusto mong mangyari pero ano no pero tulad ng sinabi ni Abraham si God nagsiset siya ng boundaries so yun nga yung rich man na yun is nasa hell and si si Lazarus is nasa heaven so gusto nung guy nung rich guy na uh, pumunta si Lazarus sa kanya at Uh, i-cool yung tang niya ng ano ng and drop of water so yun know, o sabi nga ni, ni Abraham uh, which is uh, yun nga no merong boundaries dun sa pagitan nila at imposibleng uh, imposibleng mangyari na, na si, si Lazarus ay bumaba at, at kung sino man po yung nandoon ay umakyat so and at dun po pinakita din na na si Lazarus ay naghihirap before at ngayon kinocomfort siya ni Lord uh, in the heaven so ayun no uh, um, ayun no uh, pinapakita din dito uh, sa verse na to when we are uh, nas- pag nahihirapan tayo um, uh, in the end of the day na hindi man natin alam kung ano yung resulta Uh, in the end of the day, after the problem, basta magulang tayo sa will niya, sa God's will, excuse me, uh, magulang tayo sa God's will, in the end of the day, makikita at makikita natin, God will always con- uh, uh, comfort us in the midst of the trials at maintindihan at maintindihan na rin kung ano man nangyayari uh, sa, sa mga bagay-bagay. Uh, pag pagkatapos na ang lahat at si sila na po yung magtuturo ay si God na yung magturo si God na yung bahala sa lahat uh, pagkatapos ng mga bagay na nangyari uh, sa buhay natin sa rich man naman yes yung side ng problema na yon na gusto gusto niyang i-command si Abraham gusto niyang um, uh, parang parang sa ano hindi niya naman gusto i-command si Abraham parang Um, para sa atin sa, sa I mean, uh, kahit kristyano ka na eh, minsan gusto mong mangyari kung ano yung kung gusto mong man, gusto mong minsan napapangunahan natin si Lord at kung ano yung gusto natin mangyari yun yung gusto natin mangyari so which yung pinapaalala sa atin ni Lord um, this evening na uh, there is ano bukod sa free will there is a God, God's will at na uh, dapat magtiwala tayo sa kanya kung ano man yung plano niya sa buhay natin at panigurado um, hindi hindi kayo iwan ni Lord at siya ang bahala parati para sa iyo ayun po no uh, kasi minsan sobrang ano nga sobrang sobrang laya natin dahil sa grace ng Lord at sa free will nakakalimutan natin na na, na overlook natin yung authority ni Lord at minsan yung yung gusto natin yun yung gusto natin mangyari at nakakalimutan natin na there, there is a uh, humble and um, always uh, um, God that's always uh, giving a rules and authority uh, to what uh, He plans to us Then, ayun po no, sa mga later verses um, the rich man sa 27-31 um, sa ating pong third point um, when when our problem um, uh, na nakikita na natin kung ano yung God's will ano yung free will uh, nakikita na natin yung tama at mali natin minsan pinupursue pa rin natin 
si Lord na Lord um uh, parang ganito kasi nangyari um uh, si Lord uh, nagbibigay sa ng solution um, pinapakita ni Lord kung ano yung mga dapat mong gawin minsan pina na alam natin na mali tayo pero hindi parang natin tinatanggap sa sarili natin yon so ayun na tulad nung rich man um, later on gusto niyang masave yung mga kapatid niya so in his in his own um, capability ang gusto niya mangyari is um, uh, isend siya ni Abraham dun sa mga kapatid niya uh, para para magrepent yung mga kapatid niya which is in which is sinagot nga ni ano ni Abraham there's there is the word um, uh, um, they have a word from the prophets and Moses um, so ayun no sa dito naman sa generation natin there is a lot uh, a lot a, a woman and man of God um, na sinesend sa atin si Lord minsan para gumising tayo sa ano sa mga pagkakamali natin para masib tayo sa mga possibility man lang mangyari pero minsan napaka hard headed talaga natin hindi tayo nagre-repent sa Lord at dahil doon dahil dahil minsan minsan o kadalasan um sinusunod natin yung sarili natin at hindi natin nasusunod si Lord um tayo yung nagkakaproblema uh, tayo nagkakaproblema in the in the end of the day nagiging uh, um, yung blessings nagiging trial siya minsan nagiging problema sa talaga uh, dahil sa sarili nating decision at hindi natin yung decision natin hindi natin kino na uh, hindi natin sinasama si Lord hindi natin um, Yes, uh, parang nilalagay natin si Lord yes there, uh, there is a God uh, na parang ginagawa kasi minsan ng ibang tao minsan kahit kristyano naniniwala sila na andyan si Lord pero si Lord um, nilalagay nila sa loob ng apat na corner na box na parang nilalagay nila ng limitation si God which is wrong na dapat sa which is ah uh, uh, Lagi natin natatandaan na si God is limitless. Was limitless. Huwag natin siya ilalagay sa loob ng box o sa ating uh, psychological thinking na ilagay natin sa loob ng box na meron siyang limitations. Kasi at uh, minsan naisip kasi natin dapat ganito yung mangyari, ganun ganon kung ano man ang nangyari sa atin. Gusto natin isolve yung problema natin sa sarili natin kakayahan which is wrong dapat um, kung ano yung man yung problema mo which is hindi hindi mo siya ma uh, masasold in your own way so uh, don't forget that there is a God who designed the problem and who designed the answers of your problem so which means na kaya ni Lord kung ano man yung problema natin at alam ni Lord kung ano man yung solusyon dun sa problema at sa mga pagsubok natin sa buhay at ang kilang don sa ano sa sa uh, sa mga so, sa solution sa problems natin and trials natin is si Jesus and don't ever forget to repent every day in our life kasi minsan nagkakasala tayo na hindi natin alam at minsan nagkakaroon tayo ng kasalanan sa iba na hindi natin alam so always um, repent and go to God and lagi na go to God's place and um, wag natin kakalimutan na si Lord parate is nandyan para sa atin ayun po no um, uh, yun po ang ang points ko po today sana po ay Um, naintindihan po natin lahat at uh, uh, tumimo po, po ito sa ating pinakamatabang pinakamatabang parte ng ating puso you know? um, it's close um, uh, um, this uh, session for today with the prayer you know? let's pray po uh, 
Good evening, Lord. Uh, we ask um, uh, today, O oh Lord, kung anong po yung mga nareceive natin sali- naming salita sa inyo, O oh Lord. At nawa pa, O oh Lord, eh, escape. ito po ay magsimbing bu- buto sa amin sa aming puso at isipan, O oh Lord, na tumubo at lumago po sa amin, O oh Lord. Lord, uh, we ask po, O oh Lord, for protection for our families, for the church members, for the pastors, O oh Lord, uh, to the whole Christian community, O oh Lord, uh, in the Philippines, O oh Lord, ganun din po sa buong mundo, O oh Lord, na uh, lalong-lalo na po sa mga persecuted churches po, O oh Lord, kayo po tumulong sa kanila, sa mga ministers, O oh Lord, sa mga ministers namin, O oh Lord, all over the world, Lord, kayo po mag-send sa amin ng, ng financial um, breakthrough, O oh Lord, sa lahat po ng mga, mga nangangilangan, O oh Lord, at uh, at sa may mga, mga, may mga sakit, O oh Lord, uh, healing po, O oh Lord, breakthrough po, O oh Lord, sa mga curse, O oh Lord, and I pray, O oh Lord, for your guidance and protection, O oh Lord, wherever we go, O oh Lord. This our prayer, O oh Lord, uh, in Jesus' mighty name, O oh Lord, Amen. Ayun po, no? Thank you, and Thank you po sa ating lahat and good evening. Have a blessed holiday and advance Merry Christmas. Thank you.